Hey, what's up, guys? Shubho Siddharth and you're watching Pixel Spark Studios. So, welcome to another VFX Carrier Guide series, and this is a part four of this series. And this video, again, I'm going to tell you about which software to learn to start your VFX career. So, without further wasting our time, let's get started. तो सबसे पहले अगर आपने इस इंटरेस्टिंग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन फ्री में है यार सब्सक्राइब करो नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है और बगल में जो बेल आइकन है इसको दबाओ यार जब टन करके ताकि नोटिफिकेशन आए जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होएंगे तो तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैं बताने वाला हूँ अधिकतर सारे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं लेकिन अगर आप कोई छोटा कोर्स कर रहे हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट ये सब सॉफ्टवेयर नहीं सिखाता इसलिए मैं सारे सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ कि कौन से कौन सी सॉफ्टवेयर जो है नेसेसरी हैं ठीक है तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आता है आप कुछ भी करो अगर आप वी फील्ड के अंदर आते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप फोटोशॉप को मदर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है मतलब कि अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो फोटोशॉप तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जानना उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाए किसी भी पाथ में जाओ अगर वी के अंदर में फोटोशॉप तो लगेगा ही लगे तो सबसे अच्छा फोटोशॉप का नॉलेज होना सबसे बेस्ट है अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी करते हो तो सबसे पहले जो चीज़ वो लोग सिखाएगा आपको वो है फोटोशॉप ही सिखाएगा इसलिए हमें ग्राउंड जीरो से जब आप स्टार्ट करो तो फोटोशॉप की अच्छे से अच्छे नॉलेज लेना समय देके फोटोशॉप को सीखना और सारे डिटेल्स में सारे फीचर्स फोटोशॉप के जान लेना तो अब मैं आता हूं फील्ड स्पेसिफिक यानी कौन से फील्ड के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर नेसेसरी है तो अगर आप कंपोजिटर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट जो आप जॉब करते हो वो या तो होता है रोटोस्कोपी आर्टिस्ट या फिर क्लीन पेड आर्टिस्ट लेकिन नाइनटी ऑफ द टाइम आप एंड अप करते हो रोटोस्कोपी आर्टिस्ट तो रोटो के अंदर क्या क्या लगता है मैं बता देता हूँ सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर है वो है सिलेउड आपको सिलेउड सीखना ही पड़ेगा या और सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है अगर रोटोस्कोपी का बोलूँ तो सिलेउड है अगर आप इसको नहीं जानते कैसे यूज़ करना है तो पूरी मैंने इंटायर वर्ड मास्टर क्लास बना दी है तो इसको आप जाके मेरे चैनल में देख दो और मैं यहाँ पर कार्ड्स में ऊपर लिंक दे दी है पूरी प्ले की तो आप चेक कर सकते हो और नेक्स्ट जो है वो ये रोटोस्कोपी जो है वो न्यूट के अंदर भी होती है लेकिन स्पेसिफिकली सिलोट के अंदर ही होती है तो अगर आप न्यूक के अंदर भी सीखोगे तो ये प्लस होगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी होती है फ्यूजन के अंदर भी होती है आप उनके अंदर भी सीख लो लेकिन अगर आप सिलोट के अंदर सीख जाओगे तो कॉन्सेप्ट तो रोडोस्कोपी के एक ही होते हैं अगर आप सिलोट सीख गए तो मतलब न्यूक भी और फ्यूजन हो आफ्टर इफेक्ट्स हो आप कहीं पर भी रोडोस्कोपी कर सकते हैं अब आता हूँ मैं नेक्स्ट जो जॉब होती है आफ्टर रोडोस्कोपी वो है क्लीन प्लेट तो क्लीन प्लेट बेसिकली जो होता है वो होता है फोटोशॉप के अंदर ही जो मेन सॉफ्टवेयर है बस उसकी टेक्निक्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे और उसके बाद उसको एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है न्यूक के अंदर जो क्योंकि मेन कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर आजकल इंडस्ट्री में न्यूक ही है तो न्यूक के अंदर आप क्लीन प्लेट कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है तो उसकी मास्टर क्लास भी मैं बना रहा हूँ तो उसकी लिंक मैंने ऊपर कार्ड्स में दे दिया आप देख लीजिए उसकी प्ले स्टार्ट हो गई और ये वही चल रही है मेरी तो उसको देख लीजिएगा और जो क्लीन प्लेट है वो फ्यूजन के अंदर भी होता है और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी होता है तो वो भी आप सीख लें तो प्लस होगा लेकिन मेनली जो होता है न्यूक और फ्यूजन और फोटोशॉप ये तीन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्लीन प्लेट होता है तो वो अभी आप सीख लें अगर आप लेकिन अगर ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसको भी आप अंडरस्टिमेट मत करिए क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो छोटे स्टूडियो होते हैं या फिर जैसे सीरियल्स होते हैं तो उसके अंदर अधिकतर वो आफ्टर इफेक्ट्स ही यूज़ करते हैं इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स का नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक नई टाइप की फील्ड और आई है जिसका नाम है फेस मेकअप या फेस क्लीनर बेसिकली एक टाइप का क्लीन प्लेट ही है तो ये अभी भी नया आया है आजकल रेड सीरीज में बहुत होता है ये वाला काम तो इसको आप कैसे कर सकते हो इसको अधिकतर ये काम न्यूक के अंदर होता है और फोटोशॉप के अंदर होता है और इसको ट्रैकिंग भी इसके अंदर लगती है तो आप मौका प्रो सीख लो कैसे ट्रैकिंग करते हैं तो ये भी आप जान कर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा अभी इस नई नई आई है और कुछ कुछ अभी आपको जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट वाले सिखाएंगे भी तो आप कहीं ऑनलाइन सीख लीजिए मैं भी एक वीडियो ट्यूटोल बनाऊँगा इसके ऊपर में फ्यूचर में तो स्टे ट्यून फॉर दैट आफ्टर रोटोस्कोपी और क्लीन प्लेट के बाद जो थर्ड बड़ी जॉब इंडिया के अंदर आती है वो है मैच मूव तो मैच मूव बेसिकली अधिकतर 90 परसेंट स्टूडियोज के अंदर तो पीएफ ट्रैक के अंदर ही होती है तो पीएफ ट्रैक आप अच्छे से सीख लेना और पीएफ ट्रैक के अलावा भी ये थ्री डी क्लाइजर के अंदर भी होती है वो जो सेकेंडरी सॉफ्टवेयर उसके बाद और भी सॉफ्टवेयर जैसे बोजो है और ऑटोडेस्क ऑर्ड़, का मैच मूव भी है उसके अंदर भी होता है लेकिन नाइन्टी परसेंट काम जो है वो पी ट्रैक के अंदर ही होता है और कुछ स्टूडियोज़ के अंदर थ्री डी क्लाइजर भी यूज़ होता है और अब मैं आता हूँ कुछ एक्स्ट्राज की तरफ कि अगर आप ये एक्स्ट्रा सॉफ्टवेय
तो इसको जान के रखो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपको फ्यूचर में एज ए कंपोजिटर बहुत हेल्प होगी जब थ्री सीख ही रहे हो तो उसके साथ एक रेंडरिंग भी सीखनी पड़ती है तो रेंडरिंग के मैं प्रीफर करूँगा कि आप वीरे अच्छे से सीख लो उसके अंदर बहुत अच्छी लाइट होती है रियलिस्टिक होती है रेंडरिंग और उसके बाद अभी नया नया आया आर्नोल्ड अब मैक्स के लिए भी अवेलेबल है और माया के लिए भी अवेलेबल है तो उसको भी सीख लो अगर आप थ्री सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो साथ साथ में यार उस टेक्सरिंग भी सीख लो टेक्सरिंग बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो बाई डिफॉल्ट तो इंस्टीट्यूट्स के अंदर में सिखाते हैं वो फोटोशॉप के अंदर टेक्सरिंग करना लेकिन मैं बोलूँगा अभी अगर आप इस टाइम पर हो तो आप नया सॉफ्टवेयर एक आया है नया ट्रेंड में ही है अभी बड़े बड़े स्टूडियोज हैं वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो है एक तो है अपना सब्सटेंस पेंटर सब्सटेंस डिजाइनर और जो दूसरा है वो है क्विकजेल ये बेसिकली जो तीनों जो सॉफ्टवेयर में बोला है कोई भी इंस्टीट्यूट में अभी तक तो इंडिया में सिखाते नहीं है आप उसको ऑनलाइन में सीखना पड़ता है तो इसमें मैं सोच रहा हूँ जल्द ही मैं सब्सटेंस पेंटर के ऊपर क्लास बनाऊँगा तो स्टे ट्यून फॉर दैट मैं जरूर इसको सिखाने की कोशिश करूँ बहुत ही बहुत मज़ा आता है उसके मुझे इसके अंदर करने में टेक्सटरिंग और उसमें रियलिस्टिक टेक्सटरिंग होती है ये पी बी वर्कफ्लो को यूज़ करता है तो पी बी के ऊपर भी एक वी एफ की जरूर बनाऊंगा अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो यार उसके अंदर कुछ बेसिक्स है वो भी सिखाते हैं जैसे एडिटिंग एडिटिंग के अंदर बेसिकली वो प्रीमियर प्रो सिखाएंगे और एफ सिखाएंगे तो ये भी अगर सीख लेंगे तो एक्स्ट्रा हेल्प ही होगी फ्यूचर में आपको और जो नेक्स्ट है वो है आफ्टर इफेक्ट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे अगर वी के अंदर तो आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको वो सिखाएंगे सिखाएंगे क्योंकि अगर आप मोशन ग्राफिक्स में जाते हो तो आफ्टर इफेक्ट्स इज द बेस्ट एक तरीके से अगर आप डायनेमिक्स में जा रहे हो या डायनेमिक्स यानी सिमुलेशन के अंदर में तो अब मैं आता हूँ एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की तरफ में अगर आप रेन वाटर फ्लूड्स के ऊपर सिमुलेशन करना चाहते हो तो रियल फ्लो इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर रियल फ्लो आप सीख लेना इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी सिखाते हैं आपको इसके अंदर बहुत अच्छा रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट होते हैं नेक्स्ट अब आते हैं फायर फायर को किस में सिमुलेट करते हैं फायर स्मोक ये सब इसको करते हैं फ्यूम इफेक्ट्स के अंदर में फ्यूम इफेक्ट्स के अंदर में रियलिस्टिक फायर और स्मोक और जो जो ब्लास्टिंग होती है अधिकतर आजकल मूवीज़ के अंदर फ्यूम इफेक्ट्स ही यूज़ होता है नेक्स्ट टाइम आते हैं कोई भी चीज़ को तोड़ फोड़ करना है इनकी बिल्डिंग को तोड़ना ब्रिक्स को तोड़ना कार को तोड़ना वो होता है रे फायर के अंदर में ओके रे फायर के अंदर रिजिड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन भी होते हैं मतलब कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है तो उसका भी ब्रेकडाउन होता है कोई सॉफ्ट बॉडी है तो उसका भी ब्रेकडाउन रे फायर के अंदर होता है तो ये भी मस्ट है अगर आप इफेक्ट्स के अंदर जाते हो वो भी सिमुलेशन के अंदर में तो रे फायर भी सीख लीजिए और अगर आप लैंडस्केप बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लैंडस्केप मतलब जैसे कि आपको माउंटेन्स क्रिएट करने ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वो है व्यू और एक है स्पीड फ्री एक इसको आप यूज़ करके देख सकते हो जैसे कि अगर आपको लाइक बहुत बड़ा लेवल पे एक आ, एक सीनरी क्रिएट करना है इसके अंदर माउंटेन्स है पेड़ है उसके अंदर बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी बनी हुई रहती है तो उसको आराम से आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो वो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट क्रिएशन टूल ही है व्यू और स्पेड ट्री अब मैं लास्ट आता हूँ आर्किटेक्चरल विजुलाइजेशन के अंदर में मैं इसको एक डिफरेंट अप्रोच में बताऊँगा आपको कि बेसिकली होता तो यह है कि इंस्टीट्यूट के अंदर आपको आर्किटेक्चरल विजुलाइजेशन के अगर जाते हो तो आपको थ्री डी एस बेसिकली 90% परसेंट होता है थ्री डी एस सिखाते हैं और या फिर माया में सिखाते हैं उसके बाद होता है वो लोग रेंडरिंग और लाइटिंग के लिए वो वीरे यूज़ करते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एक डिफरेंट अप्रोच मैं सजेस्ट करूँगा आप थ्री डी एस यूज़ करो सीखो अच्छे से और उसके बाद एक गेमिंग इंजन सीखो ठीक है अभी नए नए जो इससे लाइक अभी नए ट्रेंड है कि आप एक बार मॉडल क्रिएट कर लो उसके बाद आप गेम इंजन के अंदर इंपोर्ट करते हो गेम इंजन में के अंदर में आता है अंडेल इंजन और यूनिटी ये दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है हंड्रेड फंक्शनल है उसको यूज करके लाइट्स और एकदम रियलिस्टिक रेंडरिंग होती है और डायनेमिक रेंज मतलब होती है जैसे उसमें ना सब कुछ आप सेट कर सकते हो कितना टेम्परेचर होगा कैसी सनलाइट होगी उसके अंदर ऑलरेडी सेटअप क्या रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है इसलिए मैं बोलूँगा किसी एक गेम इंजन को जानना भी इंपॉर्टेंट है अगर आप थ्री डी आर्किटेक्चर विजुलाइजेशन के अंदर जाते हो तो तो बस यही सारे सॉफ्टवेयर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे और मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स का मैंने लिस्ट बताया नाम बताया इन सॉफ्टवेयर को लीगली 100 परसेंट कहाँ से गेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में तो वो मैं जो टेक्निक वो आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा कर रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो पेस